അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഫിറ്റ് എ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡേറ്റ എങ്ങനെ തന്നേക്കാണ് സോ ഇത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂസിന് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞും വരും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡേറ്റയാണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡേറ്റ വരിക സോ ഇങ്ങനൊരു ഡേറ്റ വന്നാൽ നമ്മളിതിനെ ഫിറ്റ് ദ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമല്ല ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്നും കൂടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിറ്റ് എ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഇത്രയുമാണ് സോ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എക്സെല്ലിൽ ഓൾറെഡി ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റയിൽ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു സോ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന കോളം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേർ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കി ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ആ സെല്ല് സ്റ്റാർ ദിസ് സെൽ എൻ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ആ രണ്ട് ടേ കോളങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നുകൊണ്ട് നോക്കാം അടുത്തത് ഈക്വൽ ടു അടിച്ചു വൺ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റാർ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ദെൻ എൻ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്താ ഇതിൻ്റെ എക്സലിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോർണർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു കുരിശ് ബ്ലാക്ക് പോലെയാവും ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം മീൻസ് ആ മൗസിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ട്രാക്കായി വരും സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോ സം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോ സം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സലിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓട്ടോ സം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സം ചെയ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ലാംഡ അഥവാ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബോയ്സ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് ലാംഡയാണ് എന്ത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനാണ് ഈക്വൽ ടു അല്ല വിച്ച് ഇസ് അത് മീനാണ് ശരിയല്ലേ മീനാണ് ലാംഡ സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എക്സമേഷൻ എക്സ് എഫ് ബൈ എക്സ് ബാർന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് എഫിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് കിട്ടിയ ലാംഡ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് എന്ന ടേമാണ് സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോമുലാസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ഫംഗ്ഷൻസിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പോയിസൺ ഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പി പി പിയിൽ പോയിസൺ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് പോയിസൺ ഡിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വാല്യൂ സീറോ മെയിൻ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ലാംഡയാണ് അത് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മെയിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും സെല്ലടിച്ചു കൊടുക്കരുത് അവിടെ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സ്ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ആയിപ്പോകും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ എന്തെന്ന് കൊടുക്കണം സീറോ എന്ന് കൊടുക്കണം ദെൻ പ്രസ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി
ഇനി ഇത് ട്രാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ത് വരത്തില്ല ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണം റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും എത്ര വരണം ടോട്ടല് ഫിഫ്റ്റി തന്നെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതിന് വേറെ കൺസേൺ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴ്മേളിലോട്ടാണെങ്കിൽ വണ്ണും പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ ആണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് കൊടുക്കും അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് എബോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വണ്ണ് കൊടുത്തു ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ത്രീ കൊടുത്തു നയൻ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ആണ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നയൻ കൊടുത്തു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും എയ്റ്റീൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സം എത്രയാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരത്തില്ല സമ്മ ഫിഫ്റ്റി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തത് നയൻറ്റീൻ കൊടുത്തത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളിത് പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിലെ ടൂളായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ എക്സ് എഫ് ബൈ എഫ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂള് പോയിസോൺ ഡോട്ട് ഡിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ തിയറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് എടുക്കുന്നത് ദ ഡേറ്റ ഈസ് ഗുഡ് ടു ഫിറ്റ് എ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എച്ച് വൺ ദ ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഈ ഡേറ്റ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എച്ച് നോട്ടും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എച്ച് വണ്ണുമായിട്ട് എടുക്കും ഇനി നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സോ കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ അല്ല ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ല ഇവിടെ പി വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പോവാം കൈ സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ കൈ സ്ക്യൂ കെ എച്ച് സി എച്ച് ഐ എസ് കെ യു ഡോട്ട് ടീസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ അതിൽ ആക്ച്വൽ റേഞ്ച് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏത് ഫ്രീക്വൻസി തന്നേക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേഞ്ച് എന്നുള്ളടത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ടി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ കിട്ടിയത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് പി വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ കിട്ടിയത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിന്റെ പി വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ പി വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പി വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് നോട്ടീസ് റിജക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പി വാല്യൂ ലെസ് ആൽഫ നമ്മൾ എപ്പോഴും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പി വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ പി വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വി ആർ not rejecting we are they are accepting the hypothesis that the data is good to fit ഇനി ഇവിടെ ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ എറർ ഉണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അസംഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ടെസ്റ്റിന് ഒരിക്കലും സെൽ വാല്യൂ എന്താവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും അഞ്ചിൽ താഴെ ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ ഫൈവിൽ താഴെ ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മളുടെ എന്ത് പറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ത് പറ്റി ഫൈവിൽ താഴെയാണ് സോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഈ സെല്ലിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ വരുത്തണം എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ോ ദ അഞ്ച് താഴെയുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളെയും
വണ്ണ് തന്നെ കിട്ടി അതായത് ഇത് റിജക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് റിജക്ട് ചെയ്യണം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇത് ഇതും കൂടെ ചെയ്തിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തെഴുതാം പിവാലി ലെസ്